the playlist. Yes, boys and girls, ladies and gentlemen, I told you leo kwenye show la Kibaba the playlist. Nipo na mkali Nicky wa pili anabonyeza ngoma tano anaweza kukubali na mastori kibao. Nicky nakwaje? Oi, kizazi sana. Niambie half men half amazing. Kizazi sana mwanangu. Oh, miss like pick, 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 pick. <laughs> half men half amazing. You already know, eh? Yeah? build man. You already know. Yes. Blessing. Ah, uh, kwenye ngoma yako ya kiasara kuna ile line ambayo ulianza ya kwanza kabisa ambapo ulisema like Nimeishi kwenye shida nyingi mm. bila idadi. Nikiuza kwenye sam- shida nyingi yeah. bila idadi. Nikiuza sambusa. sambusa kwenye gongo na dadi. Ini true story kabisa. Very true story. Watu wananijua daraja la mbili naelewa yule alikuwa michongo yangu mimi uh, miaka yangu saba ya primary. Mm. Nilikuwa nikitoka shuleni saa nane na kula paka saa kumi mm. Saa kumi na nusu naweza kuuza sambusa, nauza kwenye hizo baza gongo, dadi. Eh, Namshua. Ya, yeah. anauza mwenyewe. Uh-huh. Sasa kwanza bi mkubwa. Kwa nilikuwa nauza mpaka usiku saa 3, saa 4 ndio narudi hapo. Mm. Yeah. Okay, kuna line ambayo tena nyingine nasema like sitaki kukumbuka form 1 and 2. Hapo mm. sasa ulikuwa umeshamaliza shule yeah, shule msingi. Kaingia shule kaingia primary na ni secondary. Unajua mimi sasa kulingana na maisha yetu yale maisha mabovu. Kwa hiyo mm. uniform zangu zilikuwa kuku. Kuku, kuku. Yani yes. kiatu changu mimi nilikuwa kinakutana na rangi labda mara mbili kwa miezi sita. Eh bana, ile kiwi wanaita wenyewe. Eh, kiwi. Eh. Kwa hiyo makasema sitaki kukumbuka form 1 and 2. Uniform zangu zilikuwa kuku. Yes. Hapa yeah. hiyo mimi nilivoisikia nilijua kwamba kuna vitu vingi ambavyo utaki kuvikumbuka labda kwa sababu vina memory ambayo utaki kuikumbuka yeah, siku zote takutana. Kwa sababu yani nilikuwa yani maisha yangu ilikuwa ya unyonge mwingi. Mm. Yeah. Lakini part of life. Oh yeah. Yeah. Sa, katika kipindi chote hicho kuuza sambusa, kukutana na uniform kuku, kiatwa kina dawa and stuff like that na nini. Mm-hmm. At in any way ilikushape kwa nani? Nilinishapo kwa niki ambaye nimekuwa leo. Mm. Yeah. Oh yeah. Nilielewa maana responsibility. Mm-hmm. Na nilielewa sana maana ya kutumia nafasi mara. Yaani kuna nafasi kwa sababu mimi mm. nisinge faulu kwenda form 1. Nisingeza kwenda secondary. Kwa sababu naela kwenda secondary. Okay. Kwa hiyo ninge fail form 4, form 4 kwenda form 5 nisinge enda form 5 kwa sababu nilikuwa sina hela. Ninge fail form 6 kwenda chuo, nisinge enda chuo. Mm. Kwa hiyo mimi nilielewa maana ya kupata chance moja na so, kuitumia vizuri oh, kwa sababu yeah. ilikuwa ngumu mimi kwenda form 1 mm. ilikuwa naweza nikasema was the golden opportunity katika mm. maisha yangu siwezi kusahau mm. na nilitoka ma, matokeo ya pili nikamwambia po second selection yeah. kwa hiyo yani ndo moment ambayo niseme ni nilitoka kitana kuingiza katika ulimwengu mwingine kwa sababu mimi baada ya kufaida sala saba nilikuwa nimerudi kitaa na endelea na maisha zangu za kuza sambosa kwa hiyo oh. yani that was a golden opportunity na nilijua since day one na nikaichi nika, nikacheza nika nao vizuri kujua kwamba hii ni moment golden opportunity mm-hmm. kujirudia tena ni issue nyingine itakuwa ngumu oh yeah sawa na wakati unauza hizo sambusa na nini uh, kuna kati yote ulikuwa unapata au kwa sababu ilikuwa ni ya kifamilia tu inabidi wewe uplay hiyo part uuze mzigo au na chako chochote hapo no fa, fa, sambusa ndio zilikuwa zinatulea mm inabidi uuze ili muweze kula eh, upate madaftari mm. unaelewa vinauli vidogo vidogo vitu vitatu dogo kwa sababu ndio ilikuwa ilikuwa ndio no biashara ya familia Mm. Yeah. Oh yeah. Do katika kiasara mm. ni kama Niki pia umeamua kuwa ambassador balozi kwa wasichana wanawake niite hivyo. Mm-hmm. Ni kama vile una address issues ambazo zinawagusa wasichana kwa maana ya kuwajengea kujiamini, kujitambua exactly. na kujielewa. Na kuna line unasema verse ya pili actually inakuja amua dada kujitunza. kujitunza. Yes? Yeah. Msichana ukiwa smart hautalia mm. kwa sababu wanaume class tunawadanganya na wasichana unajua kwamba wanaume wanadanganya mm. kuwa smart ni, ku, ni kujifunza from the experience mm-hmm. kwa nisema amua dada kuwa kujitunza daima daima yes. msichana ukiwa smart hutolia daima hutopangwa kama mafungu ya nyanya ya daima daima wewe mbwa yake anasema umetufanya mafungu ya nyanya alikuwa na malo by then yeah yeah, yeah. yeah. Na usikubali kulegea dunia haina huruma. Du, du, yeah, dunia haina huruma kwa kweli. Yaani inaku itakufanya kitu kibaya. Yeah, sasa nilikuwa nakuja kwenye swali langu. Uligundua nini mpaka ukaamua kuwa balozi wa wasichana wa kuzungumza na kuwa inspire, uh, kuwaeleza, wajitambue, wajiamini na vitu vya namna hiyo? Kwa sababu unajua sisi tunaishi katika ulimwengu ambao unaweza nikasema ni ulimwengu wa wanaume. Uh, ambao wanaume wanajaribu kutoa maana ya maisha kwa wasichana. Mm. Unajua mtoto wa kiume unapokuwa unapewa nafasi ya kuwa mtu yote. Oh yeah? Lakini msichana ni kama anavyokuwa. Mm. Kuna namna fulani anaweza kupangiwa shughuli za jikoni za wapi? Dreams zake zinakuwa zimechoroa mipaka na inaonekana kama success kwa msichana kuja kuolewa. Umeelewa? Kwa hiyo mm, kwa hiyo nimesema dunia haina haina huruma kwa watu wote lakini kwa wasichana imekuwa hash mm. yeah. Oh yeah. Mm-hmm. Na baada hizi line kwa zimetoka hivyo Uh, kuna feedback yoyote labda uliipata kwa wasichana kwa wanawake kuambia like 
Niki nili siweza kusikia line yako and in, in, in one way or another imeweza kumuinspire. Uliwahi kupata labda feedback kama za namna hiyo maana kesquizi pia kuna mitandao watu wanaweza wakaslide wakapenya kwenye DM au popote pale umepita mtaa umekutana na mtu akakupa hizo feedback. Yeah, kiasari ni moja ya nyimbo ambazo watu wengi wanasema zimewaguta personal mm. na watu wengine wanasema nime ameona imekuwa kama blueprint yani mm. amejifunza. Kwa kiasara ni kama wimbo wangu stack kazi. Yeah. Stack kazi ndio wimbo wangu paka kesho. Nime na kukutana na watu wananiambia bana I mean sikai wimbo wako nikaacha nikamfanya nika 1 2 3 4. Kujiajiri na vitu vya namna hiyo. Yeah. Kwa kiasara pia wanafunzi wana ni DM mm. wanasema kwamba bana ngoja na mimi niko mai nipige buku. Oh yeah. yeah. Kwa inspiration in other words. Yeah, it's an inspirational song, true yeah. story. Katika chorus uh, ya Kiasara, mm-hmm. yuko chin bees na mm-hmm. hapa kulikuwa kuna issue kidogo ambayo ilitokea. Though unajua yeye ni family, mm-hmm. labda sinataka nisikie kwa upande wako. Kwa sababu at first hii chorus ni chin bees alikuwa nayo. Then again, ni kama vile chini alikuwa akishaongea na Vanessa. Ni kama vile itakiwe kwenye ngoma fulani ya Vanessa ambayo sio kama hata walikuwa amerekodi au bado nadhani ilikuwa ni sehemu ya mawazo. Then again chin bees kwenye story yake akaniambia kwamba Ulivyokuwa umemcheki afanye chorus alivopiga hii ukawaka nayo ndio ikabidi ingizwe hii lakini ni kama vile sasa tena baadaye V akaja kai bless kulikuwa na hiyo situation like kuongea na V na vitu vya namna hiyo hiyo situation ya V kwa kweli kuisikia lakini mm. ambacho ninakijua wakati mm. tumeenda kushoot video ya Rosto wa Arusha mhm chini busy alikuwa anaimba hiyo usioni nimeka kiasara paka hapo mm. basi kwa mimi nikamwambia oh usione umekaa kiasara na maanisha ni mm. kwa alikuwa alikuwa yeye ameishia hapo kwa mimi mm. nikamwambia unaonaje ukisema usione nimekaa kiasara na kula faida zangu itakuwa controversial unaelewa mm. mm. kwa hiyo tuliishia hapo and then chinbizi alikuja kuona na alufa mm-hmm. mimi nilikuwa sipo nikaigiza hiyo chorus yeah you understand yeah kwa hiyo hiyo chorus iko iko pale iko pale switch na hiyo beat so siku nimekuja chinbizi akambia na kumbuka ile chorus tuliandika Arusha ya yeah. mm. mimi nimeshafanya verse lakini naona kama hii mada sio mada yangu yani sioni kama naweza nika deliver. Mm. Kuna kwa hiyo tukarekodi na mara kwanza tulikodi wimbo wa mapenzi. Okay. Mm. Lakini nilikuwa nikisikiza wana da. Hivi mimi kweli nikitaka kusema na kula matunda yangu itakuwa ni mapenzi. Nikaona hapana. So tukabadilisha. Lakini siku hii kujua kama chinbiza inataka kumpa vio hiyo chorus kwa hiyo kujua. Lakini kwa sababu pale ma, ma, mazingira ya switch vitu kama hiyo ni kawaida sana. Unaweza kuta chorus ameingiza huyu akaja akubwa akaichukua na kitu kama hiyo. Yeah. Though via command via liniambia kwa upande wake chinbiza pia naye kwa upande wako kwa upande wake I mean ilikuwa ni for good tu so haikuwa na issue yote yeah, I, I, kwa namna yote I mean haiwezi kuwa issue yeah. sababu sio issue yeah uh, katika video pia ku, kuna kuna scene fulani uko kwenye guta fulani hivi yeah. na uko na mchizi na kama na mtoto fulani hivi anaendesha mm-hmm. alafu katika hiyo hiyo scene ili, iliwe tena kutokea scene kama hiyo hiyo kwenye don't bother ya Joe Makini was it an inspiration kuitoa kule hiyo scene ikaje ikatokea huko au ni vitu ambavyo vimetokea by coincidence wakati kule kwenye kwa Joe Makini alikuwa yuko na magazeti wewe hapa uko na dola kiukweli video ya kiasara script kila kitu aliandika Luka oh yeah kwa sababu mimi nilikuwa ninasafiri kesho yake saa kumi na moja naenda airport mm. lakini Luka akambeba nataka tushuti uwimbo Mm. Kuna gharama alikuwa amenipa. Akaniambia mimi nimeshapata location na kila kitu. Kwa hiyo mimi personally sijachangia chochote katika script or anything. Oh, yeah. Mimi natulienda location, Luka kaniambia nani Luka kaniambia idea ni hii, kwa hiyo tukashoot. Mzigo kaenda hivyo. Yeah. Oktoba 4 ulipost picha ambapo uh, ulikuwa huko na Salmin Swag wa OMG mm-hmm. na ukasema kwamba nipo na Kendrick Lamar wa kizazi kipya cha rap game. Mm-hmm. Kwa nini uliona like uh, uh, Salmin Swag na kumuona kama ni Kendrick Lamar. What's so special about him ambaye kaamue umweke kama kwenye level hizo za kina Kendrick and stuff like that. Ah kwa sababu unajua OMG ni washikaji zangu. Kwa hiyo mimi nyimbo zao nasikiliza sana. Mm. Nafikiri Salmini ni mmoja ya upcoming ambaye iko so diversity. Mm. Ana ana style nyingi, anaweza ku rap, anaweza kuimba, mm-hmm. anaweza kutunga, mm-hmm. ana toni kali, mm. ana mahesabu makali. Kwa hiyo ni attribute ambazo zinafanana Ken, attribute ya Kendrick Lamar wakati anatoka. Oh yeah. Kwa hiyo na mimi nikaona kwamba okay, Salmini anaweza kuwa the next Kendrick Lamar kwenye upande wa game yetu. Oh yeah. So ni yeye mwenyewe ku take from up kwenda mbele lakini potential zote anazo. Kila kitu silaha wangu. zote anazo. Oh yeah. yeah. Sawa, Nas pia ni mtu ambaye umekuwa mara nyingi unamfuatilia una na other words naweza nikasema hivyo na unamwangalia na hata kwenye ngoma zako huwa unamuimba. Una, una, una yeah. Nas amekuwa na impact gani kwa Nikio Pili mpaka una pay that much attention? Nas kwanza unajua pamoja kwamba ametoka Queens Bridge. Mm. Ni MC ambaye alichagua kuwa good boy. Oh, yeah. Kitu kingine watu wajumi ni fuatilia story ya Nas. Ndongoma yako ya good boy. Yeah, ni fuatilia story ya Nas. Mm. Nas kwanza alikuwa was a smart guy akiwa shule. 
Sema tu kwa sababu mfumo wa elimu kule una discourage watu wasiku ali drop out. Mm. Lakini Nas is a good boy. Lakini pamoja amekuwa ghetto. Mm. E, ujumbe wake ni still una uko katika upande wa positive. Ingawa 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 is gangster in the street drugs na kila kitu lakini Nas anaamini kwamba still kuna nafasi ya kufanya kitu kizuri na still kuna nafasi ya watu kutoka kwenye maisha. Oh yeah. Kwa hiyo hiyo ndo Nas ambaye mimi namtazama na amekuwa consistent consistency kwenye kila ambacho anasema. Oh yes yeah, sawa. So right about now Nicky ngoma gani kwanza unaibonyeza na kwa nini then mastery kibao yaendelee? Eh hey, bana ni kamu kwa sababu huu wimbo bana ah yani kwa tumeenda tu studio tumeenda wanene kufanya mambo mengine kabisa. Mhm. And then mm-hmm. mimi nikawa jiona jio kama shuka studio. Mhm. Mimi niko na dash na tanena kuna sababu na dash na jiona tukawa dogo kabisa. Oh yeah. Kushuka chinga kukuta jamaa ameshapiga chorus. <laughs> Asi katengeneza wimbo kutengeneza yeah. wimbo ni kabuni kile kina kinanicha macho kile yeah. tuka tease instagram kikaenda viral viral yeah. after kawacha baadaye tukasema tutoeni mm. tulipotoa impact kawa ikaja kwa ile ile kwa hiyo oh, yeah. i like i like eh, ni kama kwa sababu ronaldo makini amepiga rap za melody kwa mm. makini tofauti jinako mimi mwenyewe nilikuja kwa tofauti so ni mwendelezo wa tabia weusi new sound new flow new direction oh yeah, yeah. Boys and girls ladies and gentlemen back again na Nicky wa pili kwenye show la kibaba the playlist kisha bonyeza ni come bado ngoma nne ni ngoma gani na kwa nini then mastery kibaya inaendelea Nicky hizi uh, yeah. ngoma kwa mfano ni come ngoma kama mshadude na hata ngoma kama hesabu though baadaye najua utakuja utaisikiliza zinakuaga na tafsiri kwa watu masikioni mwao ni kama vile zinakuwa zina hiyo content fulani hivi ya uh, 18 plus na kuendelea na nini ni maneno fulani hivi ya, ya kiutu uzima sana kikubwa sana mna ya feature feature na nini hiyo hiyo mikato ya namna hiyo uh, ndio kwamba the direction ambayo weusi inachukua au ni kitu gani ambacho kinapelekea mnakuwa na that content kwenye record zenu uh, unajua sisi ni uh, ni wasanii mm. na sifa ya wasanii ni kuimagine ku lakini pia ni kuibua zile hoja uh, ambazo zinakuwa ziko kitala lakini ziko undercover mm. na zileta kwenye mainstream kama alivyofanya Remy Ongala alivyo wakati anatoa wimbo wake wa mambo kwa socks mm. watu wengi wali nasema ni wimbo ambao una maadili watu wengi waliupinga lakini sasa hivi hata katika level ya familia tunaongea mambo kwa socks so ilikuwa ni agenda ambayo iko chini tukaleta oh yeah ukizungumza ni kam ukizungumza taasisi ya ndoa mm. na taasisi ya mahusiano moja ya eneo lenye matatizo ni hilo eneo la kuridhishana na wapenzi mm. ndio maana unaona kuna wimbi kubwa la kumeibuka watu wana psychology kumeibuka watu wanauza dawa unasikia kila siku nguvu dawa kuongeza nguvu sio nini fine mitishamba sio vile gani kwa hiyo ni hot debate mm. katika hilo eneo yeah. kwa hiyo sisi kama artist tume address lakini katika namna ambayo ni safe lakini inakufanya ufikirie around hilo eneo kuna watu walisema kwamba uh, Choki kitu mnaimba kina maana nikamwambia wewe usimridhishe mke wako wiki moja tu and then utakuja kujua kama sisi tulichoimba kwa kina make sense au aki make sense. Mm. Kwa hiyo maisha ni diversity, maisha ni mapana. Mm. Hatuwezi kusema tu kama maisha kila siku tunaongea uchumi. Mm. No 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 no. Na kuna psychology moja leo kaniko kwamba mwanaume kwenye kila dakika ngapi sikumbuki kwenye dakika kumi dakika tano au sita anafikiria anafikiria anafikiria, anafikiria mwanamke. Kwa hiyo na anafikiria haswa hilo tendo lenyewe. Kwa hiyo ni, ni, ni content kubwa sana ya maisha. Mm. Kwa hiyo hatuwezi kuiacha iwe unaddressed. So sisi kama wasanii lazima tu address it to vote. Kama umeplay ni ajeni vipi hapo tulikuwa tume address mambo ya politics. Yeah. Ukisikiliza good boy tume address mambo ya vijana. Yeah. Ukisikiliza stack kazi tume address mambo ya ya ya, ya, ya jiri. Ukisikiliza baba swale tume address mambo ya ndoa. Yeah. Kwa hiyo ni kama tuna address mambo hayo. Yeah. Kwa hiyo sisi ni, ni wasanii na kama nilivyosema tu tunasema kila ambacho tupo ni ya cha msingi ni kwamba kina kwa kina art njia ujumbe pia watu wanapenda the sound wanapenda the flow na ndio maana nyimbo ni moja ya nyimbo hits na paka sasa hivi ni moja ya nyimbo ambazo zinafaa vizuri sana kwenye clubs oh yeah, yeah. na ndio maana uliamua kuchukua character kwenye video ya kupata asilimia ah. <laughs> asilimia sifuri jua akapata 100 jia akapata 60 yeah unajua kama nilivyokuambia unapotaka ku ku unapotaka kwa 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 kuwasilisha ujumbe mm. inabidi uwe mbunifu. Unajua ukienda shule unaweza kukuta walimu wengi. Lakini mwalimu wanafunzi hawamkumbuki hata kwa somo lake. Wanakumbuka labda kwa character. Wanakuwa na majina fulani. Ndio wakataja labda sura ile mwalimu kana vaga sura ile kubana. Mm. Hawa walikuwa wanatembea hivi alikuwa anaongea hivi kwa sababu gani? Kwa sababu namna ya kuwakilisha kile ambacho walimu wanakifanya. Yeah. Kiko so rigid kina boa. Mm. Mwanafunzi akimuita tena anaweza kukumbuka. Lakini mimi niliwakilisha ujumbe wangu kwenye video ya nikamu. Unaona mpaka leo wewe umekumbuka. Mm-hmm. Kwa hiyo sisi tunaonesha kwamba kuelimisha 
uki na uki entertainer ukiwa creative inakuwa ina nguvu zaidi oh yeah. yeah kwenye ngoma yako ya hesabu ambayo ni moja kati ya ngoma ya moto sana mhm uh-huh. uh, verse kianza inasema kwamba mpenzi mmoja ni kama mpenzi ni kama una demo mmoja yes na wapenzi, wapenzi ni kama una demo, demo wawili kuchiti ni kama una demo watatu so katika imani yako wewe ni kio pili Unaamini kwamba uh, kuchiti mpaka wana demo watatu ndio kwamba umechiti? Ya, yeah, okay. Wewe wimbo mimi nimeuandika. Eh, kitu kingine ambacho kimejificha kwa wimbo ambao nilifikiria baada ya watu kile watu atakiona. Huo wimbo mzima ukiangalia umekaa ume, ume katika perspective ya mwanamume. Ndio maana unaona kwa upande wa verse ya kwanza ni okay inaonyesha kwamba ni poa. Ukizungumzia perspective unazungumzia fikra au mawazo e, yani ya mwanamume. Yaani katika ki, ina mfumo dume ndani yake. Mm. Ndio maana umeona verse ya pili mwanamke na mlebo e kicheche e, mlupo, mlupo mm. e, danga na nini mm. lakini kwa mwanaume e, imekuwa sound how friendly kwamba e, ukiwa na wademo wawili kuchiti ni vita ukichukua lakini it sound friendly lakini kwa mwanamke kwa mwanaume nimekuwa kama mkali of which mimi nimereflect vile ambavyo kicho kitupo kwenye jamii mm. kwenye jamii mwanaume anapokuwa na wanawake wengi mm. hapati hapati punishment jamii haimpi adhabu kama vile ambavyo inampa adhabu inampa adhabu na nini mwanamke mvulana ukija kwenye topic ya kuchiti mtu akiwa na girlfriend wake mmoja mm. akiwa na cheat mm. anaona kama sio yani yani mwanaume anajisikia ana cheat anapokuwa labda amefikisha wanawake watano sita anaona kwamba anajiona kama ana cheat lakini mm. eh hii hakuwa na mwanamke wa pembeni inaonekana kama kawaida na ndio maana uki, ukiacha mambo ya dini ukirudi nyuma sisi wazee wetu wengi na wanawake wawili watatu mm. kwa vita ni vita ukishikwa na demo wanne at least hapo ndo pana chimbika. Hey. Eh. <laughs> ah, na ndo maana ukaamua kuiweka hii baada ya kukutana na situation kama hiyo kwenye record. Sasa wakati wewe ambapo umeamua kuja na hii hapa line, ah, hizo ni fikra ambazo zipo na nini? Mm-hmm. Na we ni mtu ambaye mara nyingi umesema unaangalia vitu ambavyo vinatoka mtaa, unakuja unaviweka kwenye katika record art. katika art, mm-hmm. katika lugha hiyo na nini? Mm-hmm. Kwa hiyo ah, kama imeshawahi kutokea situation kama hii. Mm-hmm. Kwa imani yako wewe unafikiri hiyo kitu ina work kwa sababu wewe pia ni mtu ambaye ni moja kati ya jinsi hiyo hiyo. Kwa mpaka kuwa na mademu wanne kuendelea na nini ndio kucheat. Hiyo nimetoa ni, ni unaposema inafanya kazi ya kuelewa lakini uh, kiukweli asilimia kubwa sana ya wanaume wana cheat. Kama kungeo kuna kio cha kuonyesha mm. ilikuwa disaster. Ilikuwa ni vita. Ilikuwa ni vita. Kwa hiyo mimi nimefanya reflection tu ya kile kile ambacho kipo. Oh yeah. Yeah. Sawa. By the way katika this record ume, ume switch sana niki ume change sana mm-hmm. diversity moja ya kizazi sana though mm-hmm. I love it. Mm-hmm. Nimeona umekuja kwenye this uh, beat ya trap tofauti yeah. sana na mikato ambayo niki tumemzoea. Yeah, yeah. Na this time pia hata ukiangalia midondoko ambayo umekuja nayo yeah, yeah. ni tofauti kabisa. Yeah. Though I love it imekuwa ya kizazi sana na yeah. nini. Hiyo transformation imekujaje? Lakini hiyo transformation sio kwa nyuma sema watu kuiona. Gere was a trap. Yes Actually, I know. Actually sisi watu wa kwanza kufanya e, e, trap hits. Yeah. Baba Swale was a trap like kipindi kile trap zikuwa zijashika. Mm. Lakini ukipiga beat the trap leo ukizisikia ni Baba Swale. Mm. You understand? Yenye yenye tempo ambayo iko mbio. Eh hey, ni trap beat. Kwa hiyo ni kama nimerudi lakini nimeenda katika ukomavu wa kitrap. Ukisikiliza the, the sound sio tu trap ni 100% ko, 100% ko very powerful mm. na mimi hata tone nilo deliver nayo yeah. nimepiga matone yao ya kina young thug ya kina ya kina ya, 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 ya kina offset mm. you understand yeah. ni kwa sababu unajua unapokuwa msanii kama mimi ambao umeshakaa muda fulani kwenye game mm. deni lako ni kubwa sana unajua watu wajui watu washakusikia sana niki na historia sana inaonesha watu hawapendi kusikia kitu ambacho washasikia kitu kile kile mm. Mm. na na kwa hiyo inabidi ubadilishe content badilisha sound how you deliver how you deliver mm. the attitude na ulete dimension mpya ndio watu wanaweza kusikiliza mm. kwa sababu people have been listening to me since higher yeah. unanielewa una bana yeah. kwa hiyo inabidi uendelee kuwa mm. mtu ambaye una, una five to five out oh yeah, yeah. katika verse ya pili ndio ambao tulikuwa tunazungumzia ulikuwa unasema like mdada msichana nikao na mpenzi mmoja Yes. Dada ni kwa unashaka wale wa dada wa mjini. Wale dada wa mjini. Hawezi kuwa mdada, hawezi kusikia mdada mjini afu akawa na mchizi mmoja. Oh yeah, Amna lazima wawili. wawili. Amnaga hiyo. <laughs> Kicheche ni kama una mabwana watatu. Uh-huh. Mlupo ni kama una ma, mabuzi wanne. Uh-huh. Kudanga ni kama una uh-huh. madingi watano. Uh-huh. Sponsor kudumu ni miezi sita. Na kuna kitu wewe ukifuatilia kwa makini. Uh-huh. Msichana ni kama una mpenzi. Uh-huh. Mmoja. Mmoja. Mdada ni kama una ma bwana mm. unaona kuna mpenzi afu na bwana ukisikia huyu uh, uh, bwana yake bwana zake sio kali sana kicheche ni sema ni kama una nini 
eh, eh msichana ni kicheche anasema kicheche ni kama ah, kicheche ni kama una mabwana watatu okay na mdaa msichana Ah, una, una, ma, una, una, una machizi. Eh, una machizi. Mm. Ah, ana machizi wawili. Sio kali sana. Mm. Sasa inaweza kuwa kicheche, inaweza kuwa kali na kicheche. Kicheche kama mabwana. Mm. Mlupo anakuwa na mabuzi. Na buzi. Wakuchuna wale. Eh, wengi au lazima wengi. <laughs> kuna wavocha tu, eh, kuna eh, chips zenge, kuna eh, wakodi ya nyumba, melewa. kuna usafiri, eh, kuna viatu vya rihana, madanga, kuna nywele, eh, kuna nywele, Peruvian una. hair, Brazilian hair. Eh. Madanga na unaona hizo levels zinakuwa. Mm buzi na danga danga inakuwa ni level chafu mm. na madanga inakuwa ni wazee kwa hiyo unaweza kuona as many as you can oh, yeah? so maana umekambia watano yeah. lakini nasema madanga haizi kuzikudumu sita kwenye sponsor sasa hao eh sponsor sasa mm. sponsor ni sponsor mm. yule ambaye kwa sababu sponsor haizi kudumu kwa sababu sponsor huwa anatoa vitu vingi sana mm-hmm. kuungana experience za dada you understand mm. danga anaweza kuwa unamtafuta somewhere lakini sponsor anabeba like shida zako zote na unajua unajua mahitaji wanawake ni mengi. Hmm. Sponsor kudumu ni miezi sita. Na malipo ni iPhone. Yeah. iPhone 7 ukipata. Ni sponsor ndiye anakuwa na wadada wengi IFM wapi amepanga mademu wa nane. Yeah. Shimu wa shiki ni siku ya tisa napo amesha kujaza mimba. Na ukitoa mimba hii inakuwa ni ya kumi. Ya kumi. God damn it. Mm. Sasa like, hapa nilikuwa nakuja kwenye swali langu ni kwamba again hii ni kama muendelezo wa kiasara kwamba ukisikiliza kwa makini mm-hmm. it's not just a record tu ya kuenjoy ni record mm-hmm. ambayo pia ina message very serious record yes ni I think kama mmoja atakavyo kuja kwenda unazidi ku watu wataweza kuelewa ku relate zaidi yeah. ni kama muendelezo wa kiasara kwa nini nasema ni kwa sababu kule ulikuwa na walenga zaidi kina dada wajitambue mm-hmm. wajiamini and stuff like that mm-hmm. verse ya pili inakuja inaelezea exactly the same thing mm-hmm. na ni kama vile unashangazwa kwa mimi nilivyoipassive though mm-hmm. ni kama vile unashangazwa utu wako unathaminishwa na iPhone 7 mm-hmm. Am I right? Exactly. Oh yeah. Na malipo ni iPhone 7 lakini angalia mm. mizigo ambayo umeshabeba umeshabeba jina kuitwa kimlupo mimba ya ziko tisa nenda kuja e, ile, ile social status mm. hadhi yako ya kijamii mm. ime, 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 imepotea na kisaikolojia mtu ambaye hana hadhi kijamii anakuwa na emotional stability. Oh yeah. Anakuwa wiki kisia. Yeah. Kizazi sana. <laughs> so Nicky Rada banango magante na ingine ya pili na kwa nini then mstari kibao endelee. Kumbuka kweli lakini I think ni wanangu na wanawa. Oh yeah, OMG. Mm. Kwa nini? Uh, mimi ni msanii kwenye muda mrefu kwenye game lakini OMG sasa hivi ni my inspiration. Yaani wasanii ambao wana inspire. Oh yeah. Nasikiliza kina Lunya na kupiga makora, sikiliza mm. kina Kon Boy na kudondoka, nasikiliza kina makina Slim. Kwa hiyo wana inspire mimi naingia zaidi kwenye sound mpya. Umeelewa? Naingia zaidi kwenye nani yao. Kwa hiyo mimi sio open, sio close minded person. Sina mambo kusema ah madogo. Ah. I have a lot to learn kwa hao kwa sababu unajifunga na wanasema kwamba ili uingize kitu kipya kwenye akili yako mm-hmm. yani ndio iliyojaa haiwezi kuingiza kitu lazima uempte your mind mwaga kikombe na hicho kitu ni kigumu sana in life mwaga kikombe kwenye field nyingi watu wanashindwa kumwaga kikombe wana stack kinakuwa kimejaa kikombe eh, so huwezi kuongezewa mimi na empty my, my head natoa alafu napokea vitu vipya hivyo kwa hiyo OMG ni wasanii ambao mimi kila wakifanya records yao nasikiliza na nini na kuwa inspired i learn i learn na wao wale ambao mimi ninavyo kama mkongwe wana learn kwangu so na exchange experience kuna kuna categorical conversion yani kitu kipya kinazaliwa OMG kana niki wanakuwa OMG wapya niki na yeye kana OMG anakuwa niki wa kizazi hiki anakuwa nyingi ya kizazi so na hiyo ndio growth ndo ukuaji ndo ukuaji kwa yeah. mimi mimi fan wa ukuaji kwa hiyo OMG ni one among the artists born inspire sai vitizi the playlist